ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ദുരിതബാധിതർക്കൊപ്പമുള്ള ഓണവുമായി ടി സി വി ആഘോഷമില്ലാതെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെയുള്ള ഒരുക്കങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം ഈ നിർദ്ദേശം നൽകുന്നത് മൊഫസർ സി രവീന്ദ്രനാഥ് കൂടെ നിൽക്കുന്നത് ഒല്ലൂർ എം എൽ എ കെ രാജൻ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ക്യാമറ ഒന്ന് തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോണിലൂടെ നിർദ്ദേശം നൽകുന്ന മന്ത്രി വി എസ് സുനിൽകുമാർ ക്യാമറ ഒന്നുകൂടി ആ ആ ഭാഗത്തേക്ക് തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കളക്ടർ അനുപമ അവിടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയും ഒപ്പം തന്നെ ഇവർക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിയും കളക്ടർ പോകുന്നു ഇവിടെയാണ് ഓണം നമ്മുടെ ഓണമുള്ളത് ഈ ഈ മനുഷ്യത്വം നിറയുന്ന ഈ മനുഷ്യ മനുഷ്യത്വം അതുപോലെ തന്നെ മനസ്സിലെ നന്മ നിറയുന്ന ഇവിടെയാണ് ശരിക്കുമുള്ള ഓണമുള്ളത് മാവേലി വരികയാണെങ്കിൽ അത് ഇവിടെയായിരിക്കും അത്രയേറെ നന്മ നിറയുന്ന അത്രയേറെ കാരുണ്യം ഒഴുകുന്ന ഇവിടേക്ക് ആർക്കാണ് മുഖം തിരിക്കാനാവുക ഓണാഘോഷം എവിടെയുമില്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല അപൂർവം ചിലെങ്കിലും ഓണം ആഘോഷിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷേ അവർ എന്തായാലും അവരോട് പറയാനുള്ളത് അയൽ വീട്ടിലേക്ക് കൂടി ഒന്ന് നോക്കുക ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരിലേക്ക് കൂടി ഒന്ന് കണ്ണു തിരിക്കുക ഒരു ഇല ചോറ് ലഭിക്കാതെ ഉള്ളതുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കായി ഊണ് നൽകുക ഒരു പുതുവസ്ത്രം ഉടുക്കാനില്ലെങ്കിൽ പോലും ഉടുവസ്ത്രം പോലും നഷ്ടപ്പെട്ട നിരവധി ആളുകളുള്ളപ്പോൾ അവർക്ക് ആ വസ്ത്രമെങ്കിലും നൽകാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ നൽകുക ഈ പുതുവസ്ത്രം ഒഴിവാക്കി പലരും ഉണ്ട് പുതുവസ്ത്രവും അതുപോലെ തന്നെ ആഘോഷങ്ങളും സദ്യയും എല്ലാം ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് നേരത്തെ പറയുകയുണ്ടായി തൃശ്ശൂരിലേക്കുള്ള ഓരോ വീതികളിലും പലരും പല മേഖലകളിൽ നിന്ന് വരുന്നവർ തന്നും ഒരു പൂക്കള മത്സരവുമില്ല ഒരു വടം വലിയുമില്ല ഒരു തുമ്പിതുള്ളലോ ഊഞ്ഞാലാട്ടമോ ഒന്നുമില്ല എല്ലാവരും ഈ നന്മയുടെ ഈ കാരുണ്യത്തിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ മന്ത്രി വി എസ് സുനിൽകുമാർ അദ്ദേഹം ഇത് ഒരു ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചൊന്നും ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം ഇതിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഓരോ ഇതെല്ലാം ഈ മഴ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ സുനേട്ടം വിളിച്ചിരുന്നു ടി സി ബിയുടെ ചാനൽ നിലയിൽ വിളിച്ച് ഓരോ കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായി എന്നോട് അന്വേഷിക്കുകയും ഇവിടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഞാൻ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുകയുണ്ടായിരുന്നു സുനിജേട്ട അപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്തെ ക്യാമ്പിലായിരുന്നു ക്യാമ്പിലിരുന്നായിരുന്നു കാര്യങ്ങൾ ഓരോന്നും കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നത് എന്നുള്ളത് വ്യക്തിപരമായും വ്യക്തമായും അറിയാവുന്ന ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ് ഞാൻ തുടർന്ന് അവിടെ നിന്ന് ആദ്യ വണ്ടി റോഡ് മാർഗ്ഗങ്ങളെല്ലാം അടഞ്ഞിരുന്നു സുരക്ഷയ്ക്കായുള്ള അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷാമാർഗ്ഗത്തിലെ ഹെലികോപ്റ്റർ വന്നപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ മന്ത്രി സുനിൽകുമാർ അതുപോലെ തന്നെ എ സി മൊയ്തീനും ആ ഹെലികോപ്റ്റർ വരികയുണ്ടായി പിന്നീട് ഒരു നിമിഷം പോലും മിശ്രമില്ലാതെ തിരുവനന്തപുരത്തായാലും ഇവിടെയായാലും ഊണ് മുറക്കവും മിശ്രവും ഇല്ല എന്ന് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ തന്നെ കൃത്യമായി പറയാം അത് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ടുകൂടിയാണ് കൃത്യമായും പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു നിമിഷം നമ്മൾ ഒരു ചില വേളയിൽ നമ്മൾ ഒരു ദുരന്തത്തിലേക്ക് പോകുമോ എന്ന് പോലും ആശങ്കപ്പെട്ടിരുന്നു കളക്ട്രേറ്റിലേക്കുമ്പോൾ കോളുകൾ വരുമ്പോൾ ചാലക്കുടിയിൽ നിന്ന് കണ്ണീരൂടെ കരച്ചിൽ വരുമ്പോൾ ഈ നിമിഷം എന്ത് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ആശ്വാസം തോന്നുന്നൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആരും മരണം ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ജനങ്ങളെല്ലാം ജീവനോട് രക്ഷപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ജീവനോട് രക്ഷപ്പെട്ട ഈ മനുഷ്യരെ ഇനി അവരുടെ ജീവിതം തിരിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉത്തരവാദിത്തം അതാണ് നടക്കുന്നത് കയ്യും മെയ്യും മറന്ന് ജനങ്ങളെല്ലാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം നടക്കുകയാണ് പിന്നെ തിരുവോണ ദിവസമാണ് രണ്ട് ക്യാമ്പുകളിലായിട്ട് രണ്ട് കേന്ദ്രങ്ങളിലായിട്ട് നമ്മുടെ ക്യാമ്പിൽ താമസിച്ച് പുറത്തു പോകുന്ന വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നവർക്ക് വേണ്ട അമ്പത്തയ്യായിരം കിറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ തൊഴിലാളികളും ചെറുപ്പക്കാരും വിദ്യാർത്ഥികളും എല്ലാവരും വക്കീലന്മാർ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ സ്നാനാതുറയിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരെല്ലാം ഇന്നത്തെ ഓണം ഉപേക്ഷിച്ച് ഇന്നിവിടെ പൂർണ്ണമായിട്ടും സൗജന്യ സേവനത്തിന് വേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ ഇവിടെ എല്ലാ ദിവസവും ഇവിടെ ഉണ്ട് ഞാനൊരു വിദ്രഭാഷം പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പിന്നെ വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തുകൊണ്ടും അവരൊപ്പം കൂടിക്കൊണ്ടും ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് അല്ല ആരുടെ വീട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ഓണം മാത്രമല്ല നമ്മളിപ്പോൾ ആരും പൂക്കളം പോലെ ഇട്ടില്ല കാരണം ആളുകളെല്ലാം പൂടാനുള്ള വീട് പോലും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് ആളുകൾ ജീവിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഒന്ന് വീടുകളിൽ പൂക്കളിടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ തൃക്കാക്കരപ്പന വയ്ക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഓണത്തിന് കായ്ക്കൊല വാങ്ങുക അതുപോലും ചെയ്യാതെയാണ് ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ ഓണം ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് പല ആളുകൾ ഇപ്പോൾ ഞാനിന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് എൻ്റെ നാട്ടിലുള്ള ഒരു ക്യാമ്പിൽ എന്നെ വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ് ക്യാമ്പിൽ രണ്ടര മണി അല്ല പോലെ
ഓർക്കുമ്പോൾ കോരി തരിക്കുന്ന അത് ആ ഒരു ദുരന്ത വേളയിലാണെങ്കിൽ പോലും ഒറ്റ ഫോൺ കോളിൽ തീരമേഖലയിൽ നിന്ന് വഞ്ചികൾ ലോറിക്കണക്കിന് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവർ ഭക്ഷണം ഒന്നും നോക്കിയിട്ടല്ല അത് കാണും ഒരു പക്ഷേ ചില ചിലപ്പോൾ മാറിയെന്ന് സന്തോഷത്തിൻ്റെ കണ്ണുനീരായിരിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ചാലക്കുടിയിലെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വേദന അതെല്ലാം ശരിക്കും ഒരു പ്രളയം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് മലയാളി ഒന്നും മതമോ അല്ലെങ്കിൽ പണമോ അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയമോ ഒന്നും അല്ല അതിനപ്പുറം എല്ലാവരും ഒന്നാണെന്നില്ല ശരിക്കൊരു നമ്മളെല്ലാവരും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മാവേലി നാട് മനുഷ്യ എല്ലാവരും ഒന്നു പോയിരുന്ന ആ ഒരു ചിന്ത നമ്മളെല്ലാവരും ഉള്ളിൽ ഉള്ളിലുള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കാം മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ പോലും അവരുള്ളവർ പലരും ഫേസ്ബുക്കിൽ എഴുതിയിരുന്നു കേരളത്തിന് എങ്ങനെ ഇത് സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് സുനീറ്റിന് എങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ചില ജനങ്ങളുടെ ഉള്ളിലൊരു ഒരു സോഷ്യൽ കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ഉള്ളൊരു ജനതയാണ് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ പ്രബുദ്ധ എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളിൽ വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു പക്ഷെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളൊന്നും പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രബുദ്ധതയുള്ള ആൾക്കാരാണ് അവർ ആ രീതിയിൽ സാമൂഹ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ചെറുപ്പക്കാർ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളൊക്കെ ഈ സ്ത്രീ ഫ്രീക്കന്മാരിൽ നിന്നൊക്കെ വിളിച്ച് കളിയാക്കിയിരുന്ന ആളുകളൊക്കെ മുടിയൊക്കെ നീട്ടി വളർത്തിയൊക്കെ നടന്നാലും ആ ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ ഭയങ്കര അവന്മാർ ഭയങ്കര കക്ഷികളാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഒന്നുമല്ല നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഫേസ്ബുക്കും വാട്സപ്പും മാത്രമൊന്നുമല്ല അവർ അവർ ഇവിടെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സന്ദർഭം വന്നപ്പോൾ ഒരു എല്ലാം വിട്ടിറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ രീതിയിലും ഒരു വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് കൊടുത്ത അപ്പോൾ ആൾക്കാർ വരികയാണ് ചെറുപ്പക്കാരുടെ ഓടി വരികയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്ന ഓരോന്ന് ഓണത്തിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതില്ല എല്ലാവരും ഇവിടെ നിറഞ്ഞേക്കാണ് ഇനിയിപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ആളുകൾ കൂടി 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 വരും അത്രയധികം ആൾക്കാർ വരികയാണ് അപ്പോൾ ആളുകൾ കൂടിയിട്ട് ഇവിടെ പ്രശ്നമാവുന്ന മാത്രമേ എനിക്ക് ഒരു സംശയമുള്ളൂ അത്രയധികം ആൾക്കാർ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ വർക്കുകളായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു എല്ലാ തരത്തിലും നമ്മുടെ കേരളത്തിലുണ്ടായിരുന്ന മഹനീയമായിട്ടുള്ളൊരു പാരമ്പര്യം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇന്നലെ അന്നമരണ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് അല്ലെ പ്രയാസപ്പെട്ട് കണ്ണീരോട് കൂടി വിളിച്ചു പറയുമ്പോൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിനകത്ത് ഹെലികോപ്റ്റർ വരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി വിളിച്ചു പറഞ്ഞ ഏതാനും സമയം കഴിയുമ്പോഴേക്കും ബോട്ടുകൾ വരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉള്ള ജനങ്ങളും സംവിധാനങ്ങളും എല്ലാം അത്രയും കോർഡിനേഷനിലാണ് വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആരെ ബന്ധപ്പെട്ടോ ആര് ബന്ധപ്പെട്ടാലും ബന്ധപ്പെട്ടവരൊക്കെ തന്നെ അപ്പോൾ വിവരങ്ങൾ അറിയിക്കുകയാണ് ഒരു ലേമൻ സാധാരണ മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു ഫോൺ കിട്ടി ഫോണുകൾ കിട്ടിയാലും അയാൾക്കറിയാം ആരെ വിളിക്കുന്ന അയാൾക്കറിയാം കൃത്യം അറിയാം അപ്പോൾ അതിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം കൂടി കൂടുതൽ പറയാണ്ട് കൺട്രോൾ റൂമിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് മന്ത്രി ഉണ്ടായിരുന്നു കൺട്രോൾ റൂമിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ഹെലികോപ്റ്റർ വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ഹെലികോപ്റ്റർ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം തന്നെ എത്തിച്ചിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ബോട്ടുകൾ നേവിയുടെ ആയാലും ആർമിയുടെ ആയാലും തിരുവനന്തപുരത്ത് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് അതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന മന്ത്രിയെ കാണുകയുണ്ടായി മറ്റൊന്ന് ഇല്ലിക്കൽ ബണ്ട് തകർന്നപ്പോൾ ആ ഒരു ആറാട്ടുപുഴ ബണ്ട് തകർന്നതിന് ശേഷമാണ് ഇല്ലിക്കൽ ബണ്ടിൻ്റെ അവിടെ കുറച്ചുകൂടി രൂക്ഷമായ വിഷയങ്ങളുണ്ടെന്ന് അറിയുകയുണ്ടായത് അപ്പോൾ ആ നിമിഷം എന്ത് വില കൊടുത്തിട്ടായാലും അവിടെ എത്തിയിരിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധം പിടിക്കുന്ന ഒരു മന്ത്രിയെ അവിടെ കാണുകയുണ്ടായി തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ എന്തോ ഓർമ്മ വരും അല്ലാതെ എനിക്ക് ഇല്ലിക്കൽ ബണ്ടിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്നാണ് എനിക്ക് അറിയാം എം എൽ എ കാരണം ഇല്ലിക്കൽ ബണ്ട് പൊട്ടിയത് പിന്നെ പാച്ച് ചെയ്യാതെ നമ്മുടെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൻ്റെ ദുരിതാശ്വാസം ഉണ്ടാവില്ല എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ നടന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു ജനകീയമായ ഇടപെടലിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമുക്കത് വിത്തിൻ ടു ഡേയ്സിൽ അത് മാറ്റാൻ അത് പിന്നെ നമുക്ക് പാച്ചപ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞത് അത് പാച്ചപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ അന്തിക്കാട് ജാടൂര് മണലൂര് താനി മാ പ്രദേശത്തുള്ള ജനങ്ങൾ തൃശ്ശൂർ അടക്കമുള്ള പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങൾ വെള്ളക്കെട്ട് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞത് അത് പാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അതൊരു ജനകീയമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലിന് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ള പറഞ്ഞ സന്തോഷമാണ് അവിടെ ജനങ്ങൾ തന്നെ അവിടെ ജനങ്ങൾ തന്നെ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇത് ഒരു അത്ഭുതകരമായ രീതിയിൽ അത് കെട്ടി എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് കാരണം അവർ പോലും ഇത്ര വേഗം ഈ ഒരു ഒഴുക്കി തടഞ്ഞു നിർത്തുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഒരു പ്രവർത്തനം നട